Hello everyone, Gio here. Kung matagal ka nang nanonood ng aking mga YouTube videos, here part of Gio Fab. And for those who just came out to my YouTube channel, hi, my name is Gio De Jesus. I'm a 17 years old Filipino YouTuber who makes fashion videos, lifestyle vlogs, and entertainment videos. Kaya mag-subscribe ka na. At kapag napindot mo niya ang subscribe button, don't forget to hit that bell notification to be updated whenever I upload a video. Video. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga yung best vlogging camera. Is it the Canon EOS M50 or the Canon PowerShot G7X Mark III? Yes, I know na gumawa na po ako ng review about the Canon PowerShot G7X Mark III. And kung gusto nyo panoorin yun, mag-link na lang ako down in the description box. Okay naman yung review ka sa kanya. Pero guys, disclaimer lang, that video and this video, wala po akong Canon PowerShot G7X Mark III. Pero meron akong Canon PowerShot G7X Mark II. Okay, bago ako mag-share or magbigay ng opinion about the Canon EOS M50 and the G7X Mark III, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit that bell notification to be updated whenever I upload a new video. Okay, so without further ado, let's get on to our video. Okay, gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina dito sa video na ito, wala nga po akong Canon G7X Mark III, pero meron ako ang Canon PowerShot G7X Mark II. Canon G7X Mark III is just the same with this Mark II. Ang pinagkaiba lang ni G7X Mark II sa G7X Mark III ay mas mabigat lang ng onte si G7X Mark III. Ayon, tas may mga built-in Wi-Fi, and yung pinaka-special kay G7X Mark III is pwede kang mag-live video sa camera ngayon. Pwede nang gamitin ng G7X Mark III sa pag-livestream sa inyo. Basta guys, dun sa video ko na about G7X Mark III, dun ko na binuhos lahat ng mga sinabi ko about that camera. ay nga, kung gusto nyo panoorin, ilink ko na lang in the description box. And itong video na ito, ang pinaka-highlight nyo lang naman talaga is yung EOS M50 and the G7X Mark III. And dito ko rin pala masasabi kung ano yung pinaka-best vlogging camera. Kung ano nga ba talaga yung pinaka-comfortable na camera kapag dinadala natin sa labas. Dito natin siya masasabi sa video na ito. Ako, kapag nagbe-base ako sa mga vlogging camera, ang gusto ko is yung madaling dalhin, pocket-friendly. Kaya, bumili na ako ng G7X Mark II. Ngayon nga, advantage ng G7X Mark II, meron siyang image stabilization. And meron na rin siyang ND filter, which is good. O oh, kasi guys, ganito tumitingin sa mga Canon EOS M series, tsaka sa mga Canon PowerShot series. O oh, kasi gusto ko kapag nag-vlog ako, gusto ko pocket-friendly nga, gaya ng sabi ko kanina. And gusto ko ready to go na siya, which means yung mic dapat maganda, and yung video quality dapat maganda din. Masasabi nga ba talaga natin dito sa video nito na maganda nga ba talaga si Canon EOS M50 or si Canon G7X Mark III? Okay, let's see. Oh, okay. So, mas muna nga ang Canon EOS M50 compared sa Canon G7X Mark III. Si Canon EOS M50 kasi, 599 siya sa US. Tapos, si Canon G7X Mark III naman ay $749 sa US din. So, medyo malaki ang naitaas ni Canon G7X Mark III nga talaga, no? Pero, let's see kung okay nga ba talaga sa price si Canon G7X Mark III sa Canon EOS M50. Okay, let's see kung okay nga ba talaga ang tinaas ni G7X Mark III sa mga specs nila. Kaya, tignan natin dito. Si G7X Mark III kasi meron siyang in-camera image stabilization. Which means it reduces the effects of camera shake at slower shutter speed. Tapos, si G7X Mark III meron siyang in-camera para namas. Pero dito sa G7X Mark II, wala siyang in-camera para namas. Yung para namas kasi pwede kang mag-white uh, picture at yun yung parang long picture. If I'm not mistaken, magbibigay na lang ng sample image dyan sa Google. Ayan, tignan nyo na lang. Si G7X Mark III meron din siyang integrated ND filter which means kapag nagtitake tayo ng video, nag increase ang aperture and nagsaslow yung shutter speed. Tapos sa kanin G7X Mark III kapag bago nyo siya binili, expect nyo yung autofocus niya ay mabagal. Pero guys, nag-update na ulit si Canon. Naglagay na sila sa website nila ng driver para dun sa G7X Mark III para bumilis na yung autofocus si G7X Mark III. So, sa G7X Mark III pala, kailangan ikaw yung mag-a-adjust talaga. No? Okay, tingnan muna natin ang Canon EOS M50 kung okay na okay ba talaga siya. Ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, mas mura si M50 compared sa G7X Mark III. Ang kagandahan naman sa Canon EOS M50, na-flip out niya yung screen, pero hindi siya pataas, pa-side siya. Which means, napaka-okay sa mga vloggers na mag-vlog ng pa-side na lang yung screen. Kasi at least, kapag naglagay sila ng mga external microphone, meron silang paglalagyan dun sa hot shoe mount. 
Ang kagandahan din sa Canon EOS M50, meron din siyang viewfinder, which means napakaganda ito gamitin kapag nagpo-photography kayo. Kasi diba, kapag ginagamit mo talaga yung viewfinder, parang pro na pro ka talaga as a photographer. Yun yung kagandahan doon. O, oh, mas maganda nga pala talaga ang Canon EOS M50 dahil ang Canon EOS M50, meron siyang 24.2 megapixels, while si G7X Mark III, meron siyang 20.2 megapixels. So, both camera, G7X and EOS SM50 can shoot 4K videos. Both cameras ay touchscreen din. Meron din silang internal flash and meron din silang built-in Wi-Fi. And syempre, hindi mawawalan sa Canon EOS M50 ng external microphone siya. Actually, nag-upgrade na nga si G7X Mark III. Mas pinaganda na nila yung camera ngayon. Kasi yung Canon, naglagay na sila din ng external microphone jack sa G7X Mark III. Which is good. Yun yung hinahanap namin as a vlogger. Gusto namin yung G7X Mark III magkaroon ng microphone jack. Kasi dun sa camera ngayon, yun na lang talaga yung hinahanap namin. Maganda na guys yung video quality ni G7X Mark III. Pero yun nga lang guys, ang pinakaayo ko sa G7X Mark III, hindi siya interchangeable lens. Si Canon EOS M50, interchangeable lens kasi siya. Para sa akin ha, mas gusto ko talaga yung interchangeable lens. Bakit? Kasi ako, mahilig rin ako mag-take ng pictures. Ayaw ko lang naman na point and shoot lang yung gamit ko. Gusto ko, gumagamit din ako ng mga ibang lens. So, for me, the best camera is the Canon EOS M50 kasi pwede kang mag-interchange ng lens. And nga pala guys, kapag ako nagpipicture, kung nakikita nyo yung Instagram feed ko, ang ginagamit ko pong lens ay yung Canon EF 50mm to 1.8 lens. So, yung lens na yun, pwede ko rin siyang gamitin sa EOS M50 pero kailangan ko pang bumili ng adapter. Pero okay lang yun kung meron akong EOS M50 na bumili pa ako ng adapter nila kasi kung gusto ko rin naman mag-picture at mag-vlog, doon na talaga ako sa EOS M50. Mas maganda nga si Canon EOS M50 kasi mas ma-explore nyo pa yung camera ngayon. Kasi nga, pwede pa kayong gumamit ng mga iba pa ang camera lens. Okay, Canon G7X Mark III, yun talaga pang vlog lang talaga siya. Point and shoot talaga. For me, the best camera for photography and best for vlogging camera is yung Canon EOS M50. G7X Mark III, siguro sa mga vloggers lang yun, na on the go talaga sila mag-vlog. Which means yun yung ayaw nila masyadong mabigat yung dala. Gusto nila pocket friendly. And on the go siya sa pagta-travel. Si Canon EOS M50 kasi, okay lang sa akin guys, kahit bulky yung camera ang iyon. Ako naman kasi kapag lumalabas ako, nagdadala naman ako ng bag. So kung ako, kung meron akong EOS M50, talagang go na go na talaga ako dun sa camera ang iyon. Kasi ako naman, nagdadala naman talaga ako ng bag. So kapag nag-vlog ako, pwede ko naman siya i-keep sa aking bag. Guys, kung tatanungin nyo, kung nakita ko na ba talaga in person yung Canon EOS M50 and the G7X Mark III, Yes, guys, natignan ko na siya sa Hendrix camera. And nung kinompare ko sila, and oo, oh, mas maganda nga talaga si Canon EOS M50. Guys, ito ah, share ko lang. Nung hindi pa nire-release ang Canon EOS M50 and yung G7X Mark III, ang pinakasikat na vlogging camera talaga ay ang Canon G7X Mark II. Ayaw oh, talaga dati kapag gumagamit ka ng G7X Mark II, talaga yung mga ibang tao sabihin nila, ay vlogger yan, naka G7X Mark II. Kasi yung G7X Mark II, guys, sikat na sikat siya talaga na vlogging camera. Yun talaga yung binibili ng mga vloggers. Pero eto na, nung release na si Canon EOS M50, dito na talaga nag-boom dito sa aking YouTube feed na pinakamaganda ng vlogging camera ay si Canon EOS M50. Mas ginagamit talaga ng mga vloggers si Canon EOS M50. Kaya kung ako bibili or mag upgrade go na ako sa Canon EOS M50. Nung tinest ko yung G7X Mark III, kasi ganito guys yung ginawa ko. Nung pumunta ako sa Hendrix, nilagay ko yung SD card ko dun sa Canon G7X Mark III. Then tinry ko mag-video dun. Nung sinalpa ko na yung SD card ko at nung pinanood ko na yung video clip na yon nakita ko na same audio quality lang si G7X Mark II and si G7X Mark III. Sa mga gustong interchangeable lens, gusto gumamit ng mga wide-angle lens, sa mga gustong gumamit ng mga photography camera at vlogging camera, go na kayo sa Canon EOS M50. And sa mga vloggers naman na gusto gumamit ng on-the-go pocket video camera or vlogging camera, go na kayo sa Canon G7X Mark III. So, ayun lang para sa video nito. And thank you guys so much for watching this video. Kung may gusto pa kayong suggest sa akin or video suggestion, i-comment nyo lang yan sa baba, ba diba? Na why not, ba diba? Na gawin natin yung video na yan. Pwede rin tayo mag-compare ng mga cameras. Basta mag-comment lang kayo sa baba kung anong gusto nyong camera yung i-compare ko. Ayun lang. Thank you for watching this video. Kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube 
YouTube channel, mag-subscribe ka na. And don't forget to hit that bell notification to be updated whenever I upload a new video. I hope you enjoyed this video. If you guys did, make sure you give it a big thumbs up and make sure to subscribe to be part of the hashtag GeoFam and to get notified whenever I post a new video. And I will see you guys on my next video. Bye!